La semaine dernière, on se quittait sur Pise avec une visite à l'envers de cette ville. C'était notre dernière étape avant de visiter notre première grosse ville en camping-car, Florence. On ne dirait pas comme ça, mais Florence est une grande ville plutôt dense, donc difficile voire impossible parfois d'y circuler en camping-car, surtout qu'une bonne partie de la ville est piétonne. Alors, on a fait le choix de faire notre escale ailleurs que dans cet environnement si contraint. Bienvenue dans la petite ville de Fiezzole, à quelques kilomètres au nord de Florence, notre maison pour ces quelques jours de visite. Aujourd'hui commence une série de jours passés dans une ville que j'apprécie particulièrement en Italie, Florence. Pour visiter Florence, on s'égare dans un petit village très tranquille à quelques kilomètres et pour aller dans le centre, on prend un bus, ce qui est beaucoup plus pratique que d'y aller directement avec Rémi. Allez, on a prévu de faire plein de trucs dans cette ville, je t'en parle un peu plus au fur et à mesure, c'est parti après avoir passé une petite vingtaine de minutes dans le bus, on est vite arrivé dans le centre de Florence. On a commencé à flâner dans les rues, à observer les nombreuses statues sur notre chemin. Et au détour du fleuve, on s'est vite senti transporté dans une autre époque. On ne s'attendait pas à tomber sur un tel rassemblement de vieilles voitures, de motos et de Vespa. C'était clairement inattendu, et c'est ça aussi qui fait la beauté du voyage. Pour info, on a appris après qu'il tournait des scènes pour la série L'Ami Prodigieuse. On ne connaît pas cette série, mais elle nous a au moins permis de vivre ce moment d'une autre époque. Et après ce moment si particulier, on a repris notre chemin pour visiter. Mais avant de visiter Florence en détail, on est samedi, donc on enregistre l'émission de radio. On s'est posé dans un petit café, prêt à enregistrer. Après la radio, on a continué de se promener pour trouver à manger. à tomber sur un petit snack si bon qu'on y a mangé trois fois en une semaine. Depuis qu'on est arrivé à Florence, on s'est mal fait plaisir sur la nourriture, sûrement parce qu'on était un petit peu trop frustré d'être resté assez longtemps dans une zone orange. Et on a découvert un sandwich, qui est un sandwich assez populaire à Florence, que l'on a pris dans un petit snack en bord d'une petite rue. Et au vu du monde qu'il y avait devant ce snack, je pense que c'est un sandwich plutôt connu dans Florence. Le panino. Franchement, ce snack il est super pratique parce que c'est typique de Florence. C'est rapidement servi, c'est pas cher, c'est super bon. C'est 4 euros le sandwich, donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et euh, c'est vraiment juste tout ce qu'on cherche euh, à Florence pour pas dépenser trop d'argent et pour euh, pouvoir aller revisiter Florence assez rapidement. Il y a trois périodes historiques qui m'intéressent particulièrement. La Grèce antique, la Rome antique et la Renaissance. En gros, en Italie, on est plutôt au bon endroit, surtout quand on ira au sud de l'Italie et encore plus quand on ira en Grèce, ça va être du grand n'importe quoi. Florence, c'est le cœur de la Renaissance italienne et on va prendre le temps de profiter de ce bijou culturel, de profiter de ses restaurants, de ses cafés, de ses musées, de son architecture. Voilà à peu près ce qu'il y a au programme. On est arrivé à Florence samedi et il faudra attendre mardi prochain pour visiter les, les premiers musées parce qu'ils sont tous fermés à cause du Covid pour le week-end. Donc là, on visite le jardin di Boboli qui était le jardin des Medici. Et comme tu peux le voir, c'est encore un lieu que l'on a pour nous tout seuls. On a quand même tout de la chance, surtout qu'il devait pleuvoir aujourd'hui. Et là, on a un grand soleil. Donc c'est plutôt cool. Dans le cœur historique de Florence, il y a peu de verdure. Donc ce premier jardin que l'on a visité a été en quelque sorte une petite bouffée d'air frais. Mais
Mais bien que ce soit le plus grand et le plus connu des jardins de Florence, c'est pas celui-là que l'on a préféré. On a aussi visité la galerie de l'Office, le plus grand musée de Florence. Mais bien qu'il ait pu réouvrir, il y a des choses qui ne changent pas, on ne peut pas filmer les œuvres, c'est pourquoi les images ici sont floutées. Mais c'est pas grave, parce que Florence est en quelque sorte un musée à ciel ouvert, et des œuvres d'art, il y en a à chaque coin de rue. Et on va trouver un truc super cool à Florence, j'avais jamais vu ça ailleurs. À droite, c'est de l'eau plate. À gauche, c'est de l'eau gazeuse. Et j'adore ça, l'eau gazeuse, donc euh, je vais en prendre. Mmh. En plus, elle est vraiment super bonne. Avec un peu de citron, ça va être nickel. On a aussi pris le temps d'apprécier le soi-disant meilleur chocolat chaud de Florence. Alors il était très bon, le meilleur je sais pas, mais le problème c'est que l'on a payé 7 euros l'unité. Merci les conseils TripAdvisor qui indiquent que le chocolat n'est pas très cher. Pour ce retour des plaisirs culinaires, on peut dire qu'on s'est fait plaisir. Surtout dans un repas spécial pour nous, on a complètement craqué. Tartare de tomates et burrata. Ravioli aux truffes. Et tagliatelle aux champignons. Bien entendu, saupoudré de parmesan. Et en dessert, le traditionnel tiramisu. Ça fait tellement du bien de pouvoir à nouveau manger dans des restaurants. Ça nous avait manqué. J'avais oublié de te faire un retour sur ce musée et je t'avoue que je crois que je l'ai un petit peu idéalisé. J'ai été un peu déçu parce qu'une grande partie des, euh, des tableaux sont des représentations religieuses et je t'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Par contre, tout le parcours pour faire ce musée se fait dans une sorte de galerie où il y a euh, des bustes romains et des statues et ça, ça me plaît beaucoup plus déjà. Et aussi le bâtiment en lui-même et la vue qu'on a sur la ville de Florence, euh, les plafonds euh, de, de ce musée, c'était vraiment incroyable. Donc en soi, je suis assez mitigé sur, euh, sur ce musée. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée passée à Florence et on est content parce qu'on a enfin du beau temps ou plutôt il ne pleut pas, parce que je crois bien qu'il a plu tous les jours depuis qu'on est arrivé. Dans la dernière journée passée à Florence, on a prévu de se faire notre première pizza de cette ville et de visiter encore un jardin et euh, d'autres choses qu'on avait programmées mais qu'on n'avait pas eu le temps de faire, même si l'idée c'était pas non plus euh, de à tout faire à Florence. En une semaine, on a eu le temps de prendre notre temps et de voir plein de trucs, donc on est content, cette semaine se termine plutôt bien je trouve. On s'aventurait dans la hauteur de Florence, donc on avait une vue imprenable sur la ville. On a actuellement le jardin Bardini, un petit jardin juste au-dessus de Florence qui est très sympa. Plus sympa que le jardin Boboli, on trouve, parce qu'il est plus petit. Euh, plus sympa à naviguer dedans. Bon, par contre, le seul problème, c'est comme tu peux le voir, bah, on est en hiver, donc il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, mais il reste quand même très sympa à faire ce petit parc. Bon, après l'avoir dit quatre fois, je pense que tu l'as compris que ce parc il était sympa. Et Fiezole, où on dort, c'est là-bas, sur la butte. Vous pouvez imaginer qu'ici c'est plus de 300 variétés de roses différentes et nous on n'a que les branches et les épines. On a fini par atteindre le plus haut point de vue de Florence et là, comme sorti de nulle part. Et on a aussi croisé des inconnus de la grande famille Immer avec leur Mercedes. 
Comme quoi, visiter une grande ville en camping-car, c'est possible. Certains font le choix de se guérir au cœur de la ville, même si c'était clairement une escale de jour pour eux. Et d'autres, comme nous, préfèrent la tranquillité et la sécurité d'un village en périphérie, relié à Florence, par un bus de ville. Allez, quoi de mieux pour finir notre excursion à Florence que de déguster une traditionnelle glace italienne Sur ce, j'espère que cette visite de Florence t'a plu. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures avec Juliette et Rémi. A la semaine prochaine, arrivederci